ഹായ് എവരി വൺ വെൽക്കം ടു ഓൾ കെംടിസ് മലയാളത്തിൻ്റെ മറ്റൊരു പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഡിസ്കസിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ഈ വീഡിയോയിൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിലെ ഫോക്കസ് ഏരിയയെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി നടന്ന പ്ലസ് വൺ കെമിസ്ട്രി മോഡൽ എക്സാമിനേഷനിലെ ചോദ്യോത്തരങ്ങളാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് കിടക്കാം ഒന്ന് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് വരെയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾക്ക് രണ്ട് മാർക്ക് വീതമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് അതിൽ ഏതെങ്കിലും ആറ് ചോദ്യങ്ങൾക്കായിരുന്നു ഉത്തരങ്ങൾ എഴുതാനുണ്ടായിരുന്നത് ഓരോ ചോദ്യങ്ങളും ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് പരിശോധിക്കാം അതിലെ ആദ്യ ചോദ്യമായിരുന്നു സ്റ്റേറ്റ് അൺസ് റൂൾ ഓഫ് മാക്സിമം മൾട്ടിപ്ലിസിറ്റി അൺസ് റൂളെ കുറിച്ച് പറയാനാണ് അൺസ് റൂൾ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു ആറ്റോമിക് ഓർബിറ്റലിനകത്ത് ഇലക്ട്രോണുകൾ ഓക്യുപ്പൈ ചെയ്യുന്നത് ആദ്യം സിംഗിൾ ആയിരിക്കും അതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഡബിൾ ഓക്യുപ്പൈ ചെയ്യുള്ളൂ അല്ലേ സോ അൺസ് റൂൾ സ്റ്റേറ്റ് ദാറ്റ് ദ പെയറിംഗ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ഇൻ ദ ഓർബിറ്റൽ ബിലോങ്ങിങ് ടു ദ സെയിം സബ്സെൽ ഡസ് നോട്ട് ടേക്ക് പ്ലേസ് അണ്ടിൽ ഈച്ച് ഓർബിറ്റർ ബിലോങ്ങിങ് ടു ദ സബ്സെൽ ആസ് ഗോട്ട് വൺ ഇലക്ട്രോൺ ഈച്ച് എല്ലാ സബ്സെല്ലിലും ഒരു ഇലക്ട്രോൺ വന്ന ശേഷം മാത്രമേ ഡബിൾ ആയിട്ട് ഓക്യുപ്പൈ ചെയ്യുള്ളൂ അല്ലേ ഇലക്ട്രോൺ ബയറിംഗ് ഇൻ ഡീജനറേറ്റഡ് ഓർബിറ്റൽ ടേക്ക് പ്ലേസ് ഓൺലി ആഫ്റ്റർ പാർഷ്യലി ഫില്ലിംഗ് അതായത് സിംഗ്ലി ഫില്ലിംഗ് ഓൾ ദ ഡീജനറേറ്റ് ഓർബിറ്റർ ചെറിയൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നൈട്രജൻ്റെ അറ്റോയ് നമ്പർ സെവൻ ആണ് അല്ലേ അത് വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി ത്രീ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് വരിക അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾ വൺ എസ് ടുവിലും ടു എസ് ടുവിലും കംപ്ലീറ്റ് ആയതിന് ശേഷം ടു പിയിൽ ആദ്യത്തെ ഓർബിറ്റലിൽ രണ്ട് രണ്ടാമത്തേതിൽ ഒന്നും എഴുതിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് തെറ്റാണ് ആദ്യം ഫുള്ള് സിംഗ്ലി ഓക്യുപ്പൈഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഡബിൾ ഓക്യുപ്പൈഡ് ചെയ്യുള്ളൂ അല്ലേ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ശരിയായ രീതി ഇതാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ രീതിയിലായിരിക്കും അതിൻ്റെ ആൻസർ വരിക അപ്പോൾ അൺസർ റൂൾ പ്രകാരം ആദ്യം സിംഗ്ലി ഓക്യുപ്പൈഡ് ശേഷം മാത്രമേ നമ്മൾ ഓർബിറ്റലിൽ ഡബിൾ ഓക്യുപ്പൈഡ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഡബിൾ ആയിട്ട് ഫില്ല് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ ദെൻ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ദ ഡേ ബ്രോക്ലി വേവ് ലെൻത്ത് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് ആൻ ഇലക്ട്രോൺ വിത്ത് വെലോസിറ്റി 2.05 പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ ഡേസ് ടു സെവൻ മീറ്റർ സെക്കൻഡ് ഇൻവേഴ്സ് ടു പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ ഡേസ് ടു സെവൻ മീറ്റർ സെക്കൻഡ് ഇൻവേഴ്സ് വെലോസിറ്റി ഉള്ള ഒരു വേവ് ഒരു വേവിൻ്റെ വേവ് ലെങ്ത്ത് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അല്ലേ അപ്പോൾ വേവ് ലെങ്ത്ത് കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഡേ ബോക്ലി വേവ് ലെങ്ത്ത് ലാംഡ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എച്ച് ബൈ പി ആണ് അല്ലേ പിയുടെ വാല്യൂ നമ്മൾ വെലോസിറ്റി ആണ് തന്നത് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് പിയുടെ വാല്യൂ എം വി എന്നുള്ളത് കൊടുക്കണം അല്ലേ പി സിക്കൾ ടു എം വി എന്നുള്ള വാല്യൂ കൊടുത്തിട്ട് വേണം ചെയ്യാൻ സോ ലാംഡ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എച്ച് ബൈ എം വി എന്നുള്ളതായിരിക്കും ഇക്വേഷൻ ഇവിടെ എച്ച് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ട വാല്യൂ ആണ് പ്ലാൻസ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് അതിൻ്റെ വാല്യൂ വരുന്നത് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ടു സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ ഡേസ് ടു മൈനസ് തേർട്ടി ഫോർ ആണ് അതുപോലെ മാസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ എമ്മിൻ്റെ വാല്യൂ വരുന്നത് നയൻ പോയിൻറ്റ് വൺ ഇൻറ്റു ടെൻ ഡേസ് ടു മൈനസ് തേർട്ടി വൺ ആണ് ഇനി വിയുടെ വാല്യൂ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ടു പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ ഡേസ് ടു സെവൻ അത്രയും വെലോസിറ്റി ആണ് വരുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ മൂന്ന് വാല്യൂ നമുക്കറിയാവുന്ന വാല്യൂ ആണ് ഇത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ആൻസർ നമുക്ക് ലഭിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇവിടെ ഉള്ള പ്ലാൻസ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് എച്ചിൻ്റെ വാല്യൂ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം അതേപോലെ മാസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ നയൻ പോയിൻറ്റ് വൺ ഇൻറ്റു ടെൻ ഡേസ് ടു മൈനസ് തേർട്ടി വൺ ആണ് എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ഓർമ്മയിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം അത് രണ്ടും കിട്ടിയാലേ നമുക്ക് ഈ കാൽക്കുലേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയുള്ളൂ ഇനി ടെന്നിൻ്റെ പവർ നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ മുകളിൽ ഒരു ടെൻ ഡേസ് ടു മൈനസ് തേർട്ടി ഫോർ ഉണ്ടാവും അടിയിൽ ഒരു ടെൻ ഡേസ് ടു മൈനസ് തേർട്ടി വൺ ഉണ്ടാവും അത് ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മുകളിൽ ടെൻ ഡേസ് ടു മൈനസ് ത്രീ വരും അതേപോലെ തന്നെ ടെൻ ഡേസ് ടു സെവൻ എന്നുള്ളത് അടിയിലുള്ളത് മുകളിലോട്ട് വരുമ്പോൾ ടെൻ ഡേസ് ടു മൈനസ് സെവൻ ആയിട്ട് മാറും അപ്പോൾ പിന്നെ കാൽക്കുലേഷനൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഏകദേശം ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ ഡേസ് ടു മൈനസ് ഇലവൻ എന്നുള്ളൊരു വാല്യൂ ആയിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുക അതിനെ നമ്മൾ നമുക്കറിയാവുന്ന വാല്യൂ ആയിട്ടുള്ള പൈക്കോ മീറ്ററിലേക്ക് മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ തേർട്ടി ഫൈവ് പോയി
മൂന്നെണ്ണം ഹൈഡ്രജനുമായിട്ട് കോവലൻ ബോണ്ടിൽ ഏർപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവും ബാക്കി രണ്ട് ലോൺ പെയറും ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറായിട്ട് വരുന്നത് ഒരു ട്രൈഗണൽ പിരമിഡൽ ഷേപ്പിലാണ് ഓർ പിരമിഡൽ ഷേപ്പിലാണ് വരുന്നത് സോ ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ഈ രണ്ട് സ്ട്രക്ചർ വരച്ചിട്ട് ബെൻഡ് ഷേപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ട്രൈഗണൽ പിരമിഡൽ ഷേപ്പ് നേരി കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് മാർക്ക് ഉറപ്പിക്കാം ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം റിയൽ ഗ്യാസസ് ഡസ് നോട്ട് ഫോളോ ദ ഗ്യാസ് ലോസ് പെർഫെക്റ്റ്ലി അണ്ടർ ഓൾ കണ്ടീഷൻസ് വൈ റിയൽ ഗ്യാസുകൾ ഗ്യാസ് സ്ലോ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് എല്ലാ കണ്ടീഷനിലും ഫോളോ ചെയ്യുന്നില്ല അതിന് റീസൺ എന്താണ് ഇതിൻ്റെ റീസൺ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് കൈനറ്റിക് തിയറി ഓഫ് ഗ്യാസസ് പ്രകാരം ചില റോങ് ആയിട്ടുള്ള അസംശയം കാരണമാണ് ഇത് ഫോളോ ചെയ്യാത്തത് ഏതൊക്കെയായിരുന്നു അത് ഫസ്റ്റ് വൺ വോളിയം ഓഫ് എ സിംഗിൾ മോളിക്യൂൾ ഈസ് നെഗ്ലിജിബിൾ വെൻ കമ്പയർ ടു ദ ടോട്ടൽ വോളിയം ഓഫ് ദ ഗ്യാസസ് നമ്മൾ ടോട്ടൽ ആയിട്ടൊരു ആ ഗ്യാസിൻ്റെ വോളിയം എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ ഒരു മോളിക്യൂളിൻ്റെ വോളിയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കമ്പാരിറ്റിവ് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി വളരെ നെഗ്ലിജിബിൾ ആയിരിക്കും വളരെ ചെറുതായിരിക്കും എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലേ മൊത്തമായിട്ട് നോക്കുമ്പോൾ ഒരു മോളിക്യൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്രത്തോളം ചെറുതാണ് ഉണ്ടാകുക അപ്പോൾ അത് നെഗ്ലിജിബിൾ ആയിരിക്കും എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ദെൻ സെക്കൻഡ് വൺ ദർ ഈസ് നോ പോയിസ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ ഗ്യാസസ് മോളിക്യൂൾ സിങ്സ് അറ്റ് ഹൈ പ്രഷർ ആൻഡ് ലോ ടെമ്പറേച്ചർ ദ ടോട്ടൽ വോളിയം ഡിക്രീസസ് ആൻഡ് ദ മോളിക്യൂൾസ് കംസ് ക്ലോസർ there will be a force of attraction kinetic theory prakaram there is no force of attraction between the gases molecule ennu parayunnade ennal high pressure um low temperature in case il ee gases molecule la volume decrease eeyum aa molecule thammal aduthu varigeyum adhe samayam avarku idil cheriya oru force of attraction undagayum cheyunnade appo idu thettaanu ennallathu namukku parayan kayum le so real gases do not follow the gas laws perfectly under all conditions ദെൻ ഫിഫ്ത്ത് ക്വസ്റ്റൻ നോക്കാം സ്റ്റേറ്റ് ദ ഫസ്റ്റ് ലോ ഓഫ് തെർമോഡൈനാമിക്സ് തെർമോഡൈനാമിക്സിൻ്റെ ആദ്യ ലോ പ്രസ്താവിക്കാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എനർജി ക്യാൻ നെതർ ബി ക്രിയേറ്റഡ് നോർ ബി ഡിസ്ട്രോയ്ഡ് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ഫസ്റ്റ് ലോ നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയും ഇറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ദാറ്റ് ദ എനർജി ക്യാൻ നെതർ ബി ക്രിയേറ്റഡ് നോർ ബി ഡിസ്ട്രോയ്ഡ് ഓർ ദ ടോട്ടൽ എനർജി ഇൻ ദ യൂണിവേഴ്സ് ഈസ് ഓൾവേസ് എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് അതുമല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ദ ടോട്ടൽ എനർജി ഓഫ് ആൻ ഐസൊലേറ്റഡ് സിസ്റ്റം ഈസ് ഓൾവേസ് എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഈ മൂന്ന് രീതിയിൽ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ലോ ഓഫ് തെർമോഡൈനാമിക്സിനെ പറയാൻ സാധിക്കും അല്ലേ ഇനി അത് മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഇക്വേഷൻ ആയിട്ട് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡെൽറ്റ യു ഇസിക്കൽ ടു ക്യു പ്ലസ് ഡബ്ല്യു എന്നും നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അടുത്ത ക്വസ്റ്റൻ നോക്കാം ഗീവ് ദ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ കെ പി ആൻഡ് കെ സി ഫോർ ദ റിയാഷൻ ഗീവൺ ബിലോ ടു എൻ ഒ സി എൽ ഗ്യാസ് ഗീവ്സ് ടു എൻ ഒ ഗ്യാസ് പ്ലസ് സി എൽ ടു ഗ്യാസ് ഈ ഒരു ഇക്വേഷനിൽ കെ പിയും കെ സിയും അതായത് ഇക്ലിബ്രിയം കോൺസ്റ്റൻറ്റും ഇക്ലിബ്രിയം കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഫോർ പാർഷ്യൽ പ്രശ്നം തമ്മിലുള്ള റിലേഷനാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലേ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് കെ പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു കെ സി ഇൻറ്റു ആർ ടി ഓൾറേസ് ടു ഡെൽറ്റ എൻ എന്നുള്ളതാണ് ഡെൽറ്റ എന്ന് എഴുതാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ടൈപ്പിങ്ങിൽ മിസ്റ്റേക്ക് വന്നത് കൊണ്ടാണ് ഡി എന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ അത് ഡെൽറ്റ എൻ എന്നുള്ളതാണ് അത് നിങ്ങൾ ശരിയാക്കിയിട്ട് എഴുതുക ഓക്കെ സോ കെ പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു കെ സി ഇൻറ്റു ആർ ടി ഓൾറേസ് ടു ഡെൽറ്റ എൻ എന്നുള്ള ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ തന്നിരിക്കുന്ന ഇക്വേഷൻ പ്രകാരം ഡെൽറ്റ എന്നിൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം അല്ലേ സോ ഡെൽറ്റ എന്നിൻ്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഡെൽറ്റ എന്നെ കാണാൻ പ്രൊഡക്റ്റിലുള്ള നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് ഗ്യാസസിൻ്റെ റിയാക്റ്റൻറ്റിലുള്ള നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് ഗ്യാസ് കൊണ്ട് മൈനസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അവിടെയുള്ള ചേഞ്ചിങ് നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് കാണാൻ കഴിയില്ല സോ ഡെൽറ്റ എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൻ ജി പി മൈനസ് എൻ ജി ആർ ആണ് അപ്പോൾ പ്രൊഡക്റ്റിലുള്ള നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ടു എൻ ഒയും അതുപോലെ വൺ സി എൽ ടു ഉണ്ട് സോ ടോട്ടൽ ത്രീ വരും ഇനി റിയാറ്റൻറ്റിൻ്റെ സൈഡിൽ ടു എൻ ഒ സി എൽ ആണുള്ളത് അപ്പോൾ രണ്ട് നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ആണുള്ളത് സോ ത്രീ മൈനസ് ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു വണ്ണ് കിട്ടും സോ ഡെൽറ്റ എന്നിൻ്റെ വാല്യൂ വൺ ആയിരിക്കും കിട്ടുക അപ്പോൾ ആർ ടിയുടെ പവർ വൺ ആണ് വരിക അപ്പോൾ ആർ ടി എന്ന് തന്നെ എഴുതിയാൽ മതി സോ കെ പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു കെ സി ഇൻറ്റു ആർ
സൊ ഏതെങ്കിലും രണ്ട് മാർക്കിനുള്ള ചോദ്യമായതുകൊണ്ട് ഏതെങ്കിലും രണ്ടെണ്ണം എഴുതിയാൽ മതി നമുക്ക് മൂന്നാലെണ്ണം അറിയാൻ മതി ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ ലിഥിയം ഈസ് മച്ച് ഹാർഡർ ആൻഡ് ഹാസ് എ ഹൈ മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് ആൻഡ് ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് മറ്റു ഫസ്റ്റ് ആൽക്കലി ഗ്രൂപ്പ് മെറ്റൽസിനെ അപേക്ഷിച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ലിഥിയം കുറച്ച് ഉറപ്പ് കൂടുതലായിരിക്കും അതേപോലെ തന്നെ മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റും ബോയിലിംഗ് പോയിന്റും ഒക്കെ മറ്റുള്ളവയെ അപേക്ഷിച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ച് കൂടുതലായിരിക്കും മറ്റു ആൽക്കലി മെറ്റൽസിനെ അപേക്ഷിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഓക്കെ സെക്കൻഡ് വൺ ലിഥിയം ഈസ് ദ ലീസ്റ്റ് റിയാക്റ്റീവ് ബട്ട് സ്ട്രോങ്ങസ്റ്റ് റെഡ്യൂസിങ് ഏജൻറ്റ് എമങ് ഓൾ ആൽക്കലി മെറ്റൽസ് ആൽക്കലി മെറ്റൽസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ലിഥിയത്തിന് സൈസ് വളരെ കുറവായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലെസ് റിയാക്റ്റീവ് ടു റിയാക്റ്റിവിറ്റി കുറവുണ്ടാകുക ലിഥിയത്തിനാണ് മറ്റുള്ള മറ്റുള്ള ആൽക്കലി മെറ്റൽസിനെ അപേക്ഷിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൽ ഏറ്റവും സ്ട്രോങ്ങസ്റ്റ് റെഡ്യൂസിങ് ഏജൻ്റ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നതും ലിഥിയമാണ് ദൻ ഇറ്റ് ഫോംസ് ഓൺലി മോണോക്സൈഡ് വിത്ത് ഓക്സിജൻ ലിഥിയം ഓക്സിജനുമായി മോണോക്സൈഡ് മാത്രമേ ഫോം ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ഡയോക്സൈഡുകളോ മറ്റു ഓക്സൈഡുകളോ ഒന്നും ഫോം ചെയ്യുന്നില്ല ദൻ ലാസ്റ്റ് വൺ ലിഥിയം ക്ലോറൈഡ് ഈസ് ഡെലിക്വസൻ ആൻഡ് ക്രിസ്റ്റലൈസസ് ആസ് ഹൈഡ്രേറ്റ് ലിഥിയം ക്ലോറൈഡുകൾ ഹൈഡ്രേറ്റുകൾ രണ്ട് വാട്ടർ മോളിക്യൂളായിട്ട് ചേർന്നിട്ടുള്ള എൽ ഐ സി എൽ ടു എച്ച് ടു ഒ എന്നുള്ളത് ഡെലിക്വസൻ്റാണ് അതുപോലെ തന്നെ ക്രിസ്റ്റലൈസേഷൻ എന്ത് ചെയ്യും ബട്ട് ബട്ട് അതർ ആൽക്കലി മെറ്റൽസ് ക്ലോറൈഡ് ഡു നോട്ട് ഫോം ഹൈഡ്രേറ്റ് മറ്റു ആൽക്കലി മെറ്റൽ ക്ലോറൈഡുകൾ ഒരിക്കലും ഹൈഡ്രേറ്റുകൾ ഫോം ചെയ്യുന്നില്ല ഈ നാല് ഡിഫറൻസ് ആണുള്ളത് ഈ നാലെണ്ണമാണ് ലിഥിയത്തിൻ്റെ അനോമലസ് ബിഹേവിയറായിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഇത് രണ്ട് മാർക്കിനുള്ള ചോദ്യമാണെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും രണ്ട് എണ്ണം എഴുതി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് മാർക്ക് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും അതല്ല ഇനി അടുത്ത ഈ തവണ ചോദിക്കുമ്പോൾ മൂന്നോ നാലോ മാർക്കിനുള്ളതാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് എഴുതി വെക്കുക ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യം ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ് ഗീവ് ദ യു പി എസ് സി നെയിം ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് രണ്ട് സ്ട്രക്ചർ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഐ യു പി എസ് സി നെയിമാണ് എഴുതാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് സോ ഐ യു പി എസ് സി നെയിമിങ് എഴുതണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യം നമ്പർ ഇട്ട് തുടങ്ങണം ഫസ്റ്റ് എ പാർട്ടിലുള്ളത് നമ്മൾ എ പാർട്ടിലുള്ളതിൻ്റെ ഫങ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പ് വരുന്നത് സി ഒ എച്ച് ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ നമ്പറിങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം സോ ആ സി ഒ എച്ച് ഉള്ള ഗ്രൂപ്പിന് നമ്പർ വണ്ണ് കൊടുക്കുക ടു ത്രീ ഫോർ ഫോർത്ത് കാർബണിൽ ഒരു ഡബിൾ ബോണ്ട് വരുന്നുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ പേര് എഴുതുമ്പോൾ ആ പേര് കൂടി നമ്മൾ അതുകൂടി മെൻഷൻ ചെയ്യേണ്ടി വരും പിന്നെ അഞ്ചാമത്തെ കാർബൺ ആറാമത്തെ കാർബൺ ടോട്ടൽ ആറ് കാർബണുകളാണ് ഇതിലുള്ളത് സോ ആറ് കാർബൺ ഉള്ളതിൻ്റെ പേര് നമുക്കറിയാം എക്സ് എന്നാണ് വരിക അല്ലേ സോ എക്സിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം പേര് എക്സ് ഇനി ഡബിൾ ബോണ്ട് ഉള്ള കാർബണിൻ്റെ നമ്പർ നമ്മൾ കൊടുക്കണം അല്ലേ എക്സ് ഫോർ ഈൻ എക്സ് ഫോർ ഡബിൾ ബോണ്ടിൻ്റെ പേര് ഈൻ ഐഫൺ വീണ്ടും എത്രാമത്തേലാണ് ഫങ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പ് ഉള്ള എന്നുള്ളതിൻ്റെ പേരും കൂടി കൊടുക്കുക അല്ലേ ഒന്നാമത്തെ കാർബണിലാണ് ഫങ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പ് ഉള്ളത് സോ ഫങ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പ് സി ഒ എച്ച് ഗ്രൂപ്പാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഓയി കാസ്റ്റ് എന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അല്ലേ സോ എക്സ് ഫോർ ഈൻ ഐഫൺ വൺ ഐഫൺ ഓയി കാസ്റ്റ് എന്ന് കൊടുക്കാം അതുമല്ലെങ്കിൽ ഒന്നാമത്തെ കാർബണിലാണ് ഫങ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ആ നമ്പർ നമ്മൾ പ്രത്യേകം പറയാതെ നമ്മൾ പേര് വേണമെങ്കിൽ ഈ ഒരു രീതിയിലും എഴുതാം എക്സ് ഫോർ ഇനോയ് കാസിഡ് എന്ന് വേണമെങ്കിലും എഴുതാം ഓക്കെ ദെൻ സെക്കൻഡ് സ്ട്രക്ചർ നോക്കാം സെക്കൻഡ് സ്ട്രക്ചർ ഒരു സൈക്ലിക് സ്ട്രക്ചർ ആണല്ലേ സൈക്ലോ എക്സൈൻ ആണ് വരേണ്ടിയിരുന്നത് അതിലൊരു ഡബിൾ ബോണ്ട് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എക്സ് ഈന് വരണം ഓക്കെ ഇതിൽ നമ്പർ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നാമത്തെ കാർബണിൽ ഫങ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പായിട്ടുള്ള ഓ എച്ച് വരുന്നുണ്ട് സോ തൊട്ടടുത്ത കാർബണായ രണ്ടാമത്തെ കാർബണിലാണ് ഡബിൾ ബോണ്ട് വരുന്നത് നേരത്തെ ഫങ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പ് കാർബോക്സിലിക് ആസിഡ് ഗ്രൂപ്പ് സി ഒ എച്ച് ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒ എച്ച് ഗ്രൂപ്പ് ഫീനോ ആൽക്കോഹോളിക് ഗ്രൂപ്പാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് സോ ഓൾ എന്നാണ് പേരിൻ്റെ കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് അല്ലേ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പേര് എഴുതുമ്പോൾ സൈക്ലോ എക്സ് ടു ഈൻ വൺ ഓൾ എന്നുള്ള രീതിയിലായിരിക്കും പേര് വരിക കേട്ടോ ആ നമ്പറുകൾക്കും പേരുകൾക്കും ഇടയിൽ ഐഫൺ ഉണ്ട് അത് പ്രത്യേകം എഴുതണം ഓക്കെ സോ
നോർമൽ പെൻറ്റൈൻ ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അഞ്ച് കാർബണുകൾ ലോങ് ചെയിൻ ആയിട്ടായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക സോ അത് ഒന്നാമത്തെ സ്ട്രെച്ചറായിട്ട് നമുക്ക് വരക്കാം ഇനി ഒരു മെതിൽ ഗ്രൂപ്പിനെ നമുക്ക് ബ്രാഞ്ചായിട്ട് വരക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഇതുപോലെ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക അതിന് ടു മെതിൽ ബ്യൂട്ടൈൻ ആയിരിക്കും അല്ലെ രണ്ടാമത്തെ കാർബൺ ഗ്രൂപ്പിൽ ഒരു മെതിൽ ഗ്രൂപ്പ് ബ്രാഞ്ചായിട്ട് വരും സോ ടു മെതിൽ ബ്യൂട്ടൈൻ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് ഐസോ പെൻറ്റൈൻ എന്നുള്ളത് ഇനി രണ്ട് ബ്രാഞ്ചായിട്ട് വരക്കുക എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മൂന്നെണ്ണം ലോങ് ചെയിനിലും വരും ബാക്കി രണ്ടെണ്ണം ബ്രാഞ്ചായിട്ടും വരും അല്ലേ അപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ടു ടു ഡൈ മെതിൽ പ്രൊപ്പൈൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ വിളിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് നിയോ പെൻറ്റൈൻ അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് സ്ട്രെച്ചറുകളാണ് സി ഫൈവ് വെച്ച് ട്വൽവ് എന്ന മോളിക്ലാർ ഫോർമുലയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വരയ്ക്കാൻ കഴിയുക സോ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും രണ്ടെണ്ണം എഴുതി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ മാർക്ക് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നെയിം ദ ഫോളോയിങ് റിയാക്ഷൻ അതായത് തന്നിരിക്കുന്ന റിയാക്ഷൻ്റെ പേരുകൾ എഴുതാൻ ഫസ്റ്റ് വൺ ബ്രോമോ ഇതേനും സോഡിയവും റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് രണ്ട് ബ്രോമോ ഇതേനും ഒരു സോഡിയോ ആയിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവിടെ നമ്മൾ റിയാജൻ്റ് ആയിട്ട് കാറ്റലിസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഡ്രൈ ഈതറാണ് ഡ്രൈ ഈതറിൻ്റെ സാന്നിധ്യത്തിലാണ് റിയാക്ഷൻ നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന പ്രൊഡക്റ്റ് നോർമൽ ബ്യൂട്ടൈൻ ആണ് അല്ലേ സി ടു എച്ച് ഫൈവ് സി ടു എച്ച് ഫൈവ് അതായത് സി ഫോർ എച്ച് ടെൻ ആണ് നമുക്ക് പ്രൊഡക്റ്റായിട്ട് കിട്ടുന്നത് അതായത് നോർമൽ ബ്യൂട്ടൈൻ ആണ് നമുക്ക് പ്രൊഡക്റ്റായിട്ട് കിട്ടുന്നത് രണ്ടാമത്തത് ബെൻസീനും സി എച്ച് ത്രീ സി എൽ ഒ ആയിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അൺഹൈഡ്രോസ് അലുമിനിയം ക്ലോറൈഡിൻ്റെ പ്രസൻസിലാണ് റിയാക്ഷൻ നടക്കുന്നത് അല്ലെ ഈ രണ്ട് റിയാക്ഷൻ്റെയും പേരെന്താണ് എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം ഇവിടെ ഒന്നാമത്തെ റിയാക്ഷനിൽ സോഡിയം അതുപോലെ ഡ്രൈ ഈതറുമാണ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് പ്രൊഡക്റ്റ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് നോർമൽ ബ്യൂട്ടൈൻ ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇത് വുഡ്സ് റിയാക്ഷൻ ആണ് ദെൻ രണ്ടാമത്തേൽ നമുക്കറിയാം ഹൺഹൈഡ്രേറ്റ്സ് അലൂമിനിയം ക്ലോറൈഡും അതുപോലെ സി എച്ച് ത്രീ സി എൽ ഒ ആണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇത് ഫ്രിഡിൽ ക്രാഫ്റ്റ് ആൽക്കൈലേഷൻ ആണ് അല്ലേ ഫ്രിഡിൽ ക്രാഫ്റ്റ് ആൽക്കൈലേഷൻ ആണ് രണ്ടാമത്തെ റിയാക്ഷൻ ആയിട്ട് വരുന്നത് നമുക്ക് പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടുന്നത് ടൊളീനും ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡുമാണ് ദെൻ രണ്ട് മാർഗിനെ ചോദിച്ച അവസാന ചോദ്യമായിരുന്നു സൈക്ലോ പെൻഡ ഡൈന ലാനയോൺ ഈസ് ആരോമാറ്റിക് വൈ സൈക്ലോ പെൻഡ ഡൈന ലാനയോൺ ഒരു ആരോമാറ്റിക് ആണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്നുള്ളതാണ് ചോദിച്ചിരുന്നത് അല്ലേ നമുക്കറിയാം ഇത് അക്കൾസ് റൂള് ഒബേ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇത് അരോമാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ളത് സോ സിൻസ് ഇറ്റ് ഒബേസ് അക്കൾസ് റൂൾ സൈക്ലോ പെൻഡ ഡൈഹിനൽ ആനയോൺ ഈസ് സൈക്ലിക് ആൻഡ് പ്ലാനർ ഇറ്റ് കണ്ടെയിൻ ഫോർ എൻ പ്ലസ് ടു ഡി ലോക്ലൈസ്ഡ് ഇലക്ട്രോൺ അതായത് ഇതിൽ ആറ് ഡി ലോക്ലൈസ്ഡ് ഇലക്ട്രോൺ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാകുക അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് അക്കൾസ് റൂൾ ഒബേ ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ ഇതൊരു അരോമാറ്റിക് കോമ്പൗണ്ട് ആണ് പതിമൂന്ന് മുതൽ ഇരുപത്തിയെട്ട് വരെയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ മൂന്ന് മാർക്കിനുള്ള ചോദ്യങ്ങളായിരുന്നു അത് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം പതിമൂന്നാമത്തെ ചോദ്യമായിരുന്നു സ്റ്റേറ്റ് ദ ലോ ഓഫ് ഡെഫിനേറ്റ് പ്രൊപ്പോഷൻ ദെൻ ഡിഫൈൻ ലിമിറ്റിംഗ് റിയേജൻ്റ് ഓഫ് എ റിയാക്ഷൻ ഇത് ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു ലോ ഓഫ് ഡെഫിനറ്റ് പ്രൊപ്പോഷനും അതുപോലെ ലിമിറ്റിംഗ് റിയേജൻ്റും എന്താണെന്നുള്ളത് ഇതാണ് ഓക്കെ ലോ ഓഫ് ഡെഫിനറ്റ് പ്രൊപ്പോഷൻ എന്താണെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എ ഗിവൺ കോമ്പൗണ്ട് ഓൾവേസ് കണ്ടെയ്സ് ദ സെയിം പ്രൊപ്പോഷൻ ഓഫ് എലമെൻറ്റ് ബൈ മാസ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഒരു കോമ്പൗണ്ടിനകത്തുള്ള എലമെൻറ്റുകൾ അവരുടെ മാസിൽ ഒരു ഡെഫിനറ്റ് പ്രൊപ്പോഷനിലായിരിക്കും എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അല്ലേ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വാട്ടർ ടേക്കൺ ഫ്രം എനി സോയിസ് ഓൾവേസ് കണ്ടെയ്ൻസ് ഹൈഡ്രജൻ ആൻഡ് ഓക്സിജൻ ഇൻ ദ റേഷ്യോ വൺ ഈസ് ടു എയ്റ്റ് നമുക്കറിയാം വാട്ടർ മോളിക്യൂളിൻ്റെ ടോട്ടൽ മോളിക്കുലാർ വെയിറ്റ് എയ്റ്റീൻ ആണ് വരുന്നത് അല്ലേ ഹൈഡ്രജന് രണ്ട് എച്ച് ടു ഒ ആണ് മോളിക്കുലാർ ഫോർമുല വരുന്നത് സോ ഹൈഡ്രജന് രണ്ട് വരും ഓക്സിജന് സിസ്റ്റീൻ വരും സോ ടു ഇസ് ടു സിക്സ്റ്റീൻ ദറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ഈസ് ടു എയ്റ്റ് എന്നുള്ള റേഷ്യോയിലാണ് വാട്ടർ മോളിക്യൂളിൽ ഹൈഡ്രജനും ഓക്സിജനും ഉള്ളത് ഇത് ഏത് സോഴ്സിൽ നിന്ന് വാട്ടർ എടുത്താലും അതിലുള്ള ഹൈഡ്രജൻ്റെയും ഓക്സിജൻ്റെയും റേഷ്യോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ഈസ് ടു എയ്റ്റ് ആണ് എന്നാണ് പറയുന്നത് നമ്മളിപ്പം കിണറിൽ നിന്ന് എടുത്തതാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ പുഴയിൽ നിന്ന് എടുത്തതാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ
ആറ്റം കാർബൺ പന്ത്രണ്ടിൻ്റെ പന്ത്രണ്ടിൽ ഒരു ഭാഗത്തിനെയാണ് നമ്മൾ ഒരു അറ്റോമിക് മാസ് യൂണിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു യൂണിഫൈഡ് മാസ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ വിളിക്കുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ദെൻ അമ്പത്തിരണ്ട് മോൾ ആറുകളിലും അമ്പത്തിരണ്ട് ഗ്രാം ഹീലിയത്തിലുമുള്ള ആറ്റങ്ങളുടെ എണ്ണം കണക്കാക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇപ്പം ആദ്യം അമ്പത്തിരണ്ട് മോൾ ആറുകളിൽ നോക്കാം നമ്മൾക്കറിയാം ഒരു മോൾ ഏതൊരു ആറ്റം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മോളിക്യൂൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും അതിനകത്തുള്ള ആറ്റങ്ങളുടെ എണ്ണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവകാട എണ്ണമായിരിക്കും എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ഒരു മോളാണ് എടുക്കണമെങ്കിൽ അതിനകത്ത് അവകാട അവകാട എണ്ണമായിരിക്കും ഉണ്ടാകുക സിക്സ് പോയിന്റ് സീറോ ടു ടു ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ട്വൻറ്റി ത്രീ ആറ്റം ആയിരിക്കും ഉണ്ടാകുക സോ അമ്പത്തിരണ്ട് മോൾ ആറുകൾ എടുക്കുമ്പോൾ അമ്പത്തിരണ്ട് ഇൻറ്റു സിക്സ് പോയിന്റ് സീറോ ടു ടു ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ട്വൻറ്റി ത്രീ ആറുകൾ ആറ്റം ആയിരിക്കും ഉണ്ടാകുക ദെൻ സെക്കൻഡ് തന്നിരുന്നത് അമ്പത്തിരണ്ട് ഗ്രാം ഓഫ് ഹീലിയം ആണ് തന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഗ്രാമിലുള്ളതിനെ നമ്മൾ മോളിലേക്ക് മാറ്റേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ മോളിലേക്ക് മാറ്റാൻ ഇതിനകത്ത് എത്ര മോളുകളുണ്ട് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ആദ്യം കണ്ടുപിടിക്കണം നമുക്കറിയാം ഹീലിയത്തിൻ്റെ അറ്റോമിക്ക് മാസ് വരുന്നത് നാലാണ് അപ്പോൾ നാല് ഗ്രാം എടുത്താലാണ് ഒരു മോളാകുക അല്ലേ അപ്പോൾ അമ്പത്തിരണ്ട് ഗ്രാം ഹീലി എടുക്കുമ്പോൾ അതിനകത്തുള്ള മോളുകളുടെ എണ്ണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അമ്പത്തിരണ്ട് ബൈ നാലായിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും പതിമൂന്ന് മോൾ ഹീലിയം ആയിരിക്കും ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ ഒരു മോളിനകത്ത് സിക്സ് പോയിന്റ് സീറോ ടു ടു ഇൻറ്റു ടെൻ ഡേസ് ടു ട്വൻറ്റി ത്രീ അതായത് അവകാട എണ്ണ മാറ്റങ്ങളായിരിക്കും ഉണ്ടാകുക സോ പതിമൂന്ന് മോൾ എടുക്കുമ്പം പതിമൂന്ന് ഇൻറ്റു സിക്സ് പോയിന്റ് സീറോ ടു ടു ഇൻറ്റു ടെൻ ഡേസ് ടു ട്വൻറ്റി ത്രീ അത്രയും എണ്ണം ഹീലിയം ആറ്റങ്ങളായിരിക്കും ഉണ്ടാകും സോ ആറ്റങ്ങളുടെ എണ്ണം കാണാനും നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് കാണാനും പ്രത്യേകം പഠിച്ചു വെക്കുക ദെൻ പതിനഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം നോക്കാം Which of the following ion is not isoelectronic with a neon atom? Neon atom is not isoelectronic species in the neon atom. The option is O minus Na plus Al3 plus Mg2 plus. That is the second part of the question. Explain why sodium ion, Na plus ion is smaller than സോഡിയം ആറ്റം എന്നെ ആറ്റവുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ എൻ എ പ്ലസ് അയോണിൻ്റെ സൈസ് കുറവാണ് അതിൻ്റെ റീസൺ എന്താണ് എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ഐസോ ഇലക്ട്രോണിക് സ്പീസീസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ് ഐസോ ഇലക്ട്രോണിക് സ്പീസീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരേ എണ്ണം ഇലക്ട്രോണുകളുടെ ഉള്ള ഗ്രൂപ്പുകളെയാണ് നമ്മൾ ഐസോ ഇലക്ട്രോണിക് സ്പീസീസ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ നിയോൺ ആറ്റവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് ഒരേ ആറ്റം ഇലക്ട്രോ ഒരേ എണ്ണം ഇലക്ട്രോണുകൾ ഉള്ളതാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത് ആദ്യത്തത് ഓക്സിജൻ ആണ് ഓക്സിജൻ ആറ്റോയിൻ നമ്പർ നമുക്കറിയാം എട്ടാണ് സോ ഒ മൈനസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഇലക്ട്രോണുകൾ കൂടി അത് സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടാവും സോ ടോട്ടൽ ഒമ്പത് ഇലക്ട്രോണുകളായിരിക്കും ഒ മൈനസിൽ ഉണ്ടാകുക ദെൻ സോഡിയം സോഡിയത്തിൻ്റെ അറ്റോമിക് നമ്പർ പതിനൊന്നാണ് സോ എൻ എ പ്ലസ് അയോൺ എന്നുള്ളതിൽ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ അത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും സോ പതിനൊന്നിൽ നിന്ന് മുന്ന് പോയാൽ പത്ത് ഇലക്ട്രോണുകളായിരിക്കും എൻ എ പ്ലസ്സിൽ ഉണ്ടാകുക സോ എൻ എ പ്ലസും എൻ ഇയും പത്ത് ഇലക്ട്രോൺ ആണ് ദെൻ എ എൽ ത്രീ പ്ലസ് അലുമിനിയത്തിൻ്റെ അറ്റോമിക് നമ്പർ പതിമൂന്നാണ് സോ ഇനോർഡർ ടു അറ്റൈൻ സ്റ്റെബിലിറ്റി ദ ഡൊണേറ്റ് ത്രീ ഇലക്ട്രോൺ അല്ലേ സ്റ്റെബിലിറ്റി കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് മൂന്ന് ഇലക്ട്രോണുകൾ അത് വിട്ടു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും സോ അതിൻ്റെയും മറ്റ് ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണം പത്തായിരിക്കും ഉണ്ടാകും സോ അതും നിയോണുമായിട്ട് സെയിം ഇലക്ട്രോൺ ആണുള്ളത് ദെൻ മെഗ്നീഷ്യം മെഗ്നീഷ്യത്തിൻ്റെ അറ്റോമിക് നമ്പർ പന്ത്രണ്ടാണ് സോ ഇതും ഇലക്ട്രോണിക് സ്റ്റെബിലിറ്റി കൈവരുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ട് ഇലക്ട്രോണുകൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും സോ അതിൻ്റെയും ആ ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണം പത്ത് തന്നെയാണ് അതും നിയോണുമായിട്ട് ബന്ധമുണ്ട് അപ്പോൾ എൻ എ പ്ലസിലും എ എൽ ത്രീ പ്ലസിലും എം ജി ടു പ്ലസിലും എല്ലാം ഉള്ള ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണം പത്താണ് അത് നിയോൺ നിയോൺ ആറ്റത്തിലും ഉള്ളത് പത്താണ് സോ അത് മൂന്നുമായിട്ട് സെയിം ആണ് എന്നാൽ ഒ മൈനസിൽ മാത്രമാണ് ഒമ്പത് ഇലക്ട്രോൺ ഉള്ളത് ഓൻ്റെ ആറ്റമിക് നമ്പർ എട്ടാണ് പ്ലസ് ഒരു നെഗറ്റീവ് ചാർജ് കൂടി ഒമ്പത് ഇലക്ട്രോണുകളാണ് ടോട്ടൽ ഉണ്ടാകുന്നത് സോ ഇവിടെ ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഒ മൈനസ് ആണ് ദെൻ അതിൽ സെക്കൻഡ് പാർട്ട് വന്നിരുന്നത് എക്സ്പ്ലെയിൻ വൈ എൻ എ പ്ലസ് അയോൺ ഈസ് സ്മോളർ ദാൻ ദാറ്റ് ഓഫ് എൻ എ ആറ്റം എൻ എ ആറ്റത്തേക്ക് അപേക്ഷിച്ചിട്ട് എൻ എ പ്ലസിന് സ്മോളർ സൈസ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാകും അതിൻ്റെ റീസൺ ആണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അല്ലേ ഡ്യൂ ടു ദ ലെസ്സർ നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ 
ഐ ഇ വൺ ആണ് തന്നിട്ടുള്ളത് ദൻ സെക്കൻഡ് വൺ എൻ എ പ്ലസ് ഗ്യാസ് ഗീവ്സ് എൻ എ ടു പ്ലസ് പ്ലസ് ഇ മൈനസ് ഇവിടെ ഇ ടു എന്നും തന്നിട്ടുണ്ട് വിച്ച് ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ഐ ടു ഓർ ഐ ഇ വൺ ജസ്റ്റിഫൈ ദൻ സെക്കൻഡ് വൺ ഇലക്ട്രോൺ ഗെയിൻ എന്താൽ പി ഓഫ് എഫ് ഈസ് ലെസ്സർ ദാൻ ദാറ്റ് ഓഫ് ക്ലോറിൻ വൈ ക്ലോറിനെ അപേക്ഷിച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫ്ലോറിന് ഇലക്ട്രോൺ ഗെയിൻ എന്താ പി കുറവാണ് എന്താണ് റീസൺ എന്നുള്ളതാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ അയണൈസേഷൻ എന്താ പി സെക്കൻഡ് വൺ ആയിരിക്കും കൂടുതൽ ഉണ്ടാവുക അല്ലേ എന്താണ് റീസൺ ഐ ഇ ടു ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഐ വൺ ബിക്കോസ് ദിസ് ഈസ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ഇറ്റ് ഈസ് മോർ ഡിഫിക്കൽട്ട് ടു റിമൂവ് ആൻ ഇലക്ട്രോൺ ഫ്രം എ പോസിറ്റീവ് ചാർജഡ് അയോൺ ഡാൻ ഫ്രം എ ന്യൂട്രൽ ആറ്റം ഓർ ഡ്യൂ ടു ദ സ്റ്റേബിൾ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ഓഫ് എൻ എ പ്ലസ് അയോൺ അതായത് അയണൈസേഷൻ എന്താ പി ഇവിടെ കൂടുതൽ ഉണ്ടായ രണ്ടാമത്തെ കേസിലാണ് കാരണം ആദ്യമേ ഓൾറെഡി ഒരു ഇലക്ട്രോൺ വിട്ടു കൊടുത്ത സോഡിയത്തിന് എൻ എ പ്ലസ് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ആകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെല്ലിനകത്ത് എട്ട് ഇലക്ട്രോണുകളെ വരുള്ളൂ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ടു കോമ എയ്റ്റ് അതായത് വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് എന്നുള്ള ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ആയിട്ടത് മാറിയിട്ടുണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെല്ല് കംപ്ലീറ്റ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് സ്റ്റേബിൾ ആയിരിക്കും സോ അതിന് ഇനി ഇലക്ട്രോണുകളെ ഗെയിൻ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോൺ വിട്ടു കൊടുക്കുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണല്ലേ അപ്പോൾ ആ ഒരു കേസിൽ അയണൈസേഷൻ എന്താ പി വളരെയധികം കൂടുതലായിരിക്കും സോ ഐ ഇ ടു ആയിരിക്കും അയണൈസേഷൻ എന്താ പി ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണിക്കുക ദൻ അതിൽ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു ഇലക്ട്രോൺ ഗെയിൻ എന്താ പി ഓഫ് എഫ് ഈസ് ലെസ് ദാൻ ദാറ്റ് ഓഫ് ക്ലോറിൻ വൈ ക്ലോറിനെ അപേക്ഷിച്ചിട്ട് ഫ്ലോറിന് ഇലക്ട്രോൺ ഗെയിൻ എന്താ പി കുറവാണ് എന്താണ് റീസൺ എന്നുള്ളതാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെയാണ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ സ്മോളർ സൈസ് ഓഫ് ദ സെക്കൻഡ് ഷെൽ ദ ഇലക്ട്രോണിക് റിപ്പൾഷൻ ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ഇൻ ഫ്ലോറിൻ സോ ഇറ്റ് ഈസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഡസ് നോട്ട് ഈസിലി ടു ആഡ് ആൻ ഇലക്ട്രോൺ ക്ലോറിനെ അപേക്ഷിച്ച് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫ്ലോറിനകത്ത് രണ്ട് ഷെല്ലേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അല്ലേ അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് ഷെല്ലിൽ ഇലക്ട്രോണിക് റിപ്പൾഷൻ കൂടുതലായിരിക്കും ഫ്ലോറിന് അപ്പോൾ അതിലേക്ക് ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ആഡ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ് സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ക്ലോറിനെ അപേക്ഷിച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫ്ലോറിന് ഇലക്ട്രോൺ ഗെയിൻ എന്താൽ പി കുറവാണ് ദൻ പതിനേഴാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ കോവാലൻ ക്യാരക്ടർ ഓഫ് എൽ ഐ സി എൽ യൂസിങ് ഫജാൻസ് റൂൾ ഫജാൻസ് റൂൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ലിതിയം ക്ലോറൈഡിൻ്റെ കോവാലൻ ക്യാരക്ടർ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ദെൻ അല്ലെ സെക്കൻഡ് വൺ ആണ് റൈറ്റ് എനി ടു ഡിഫറൻസസ് ബിറ്റ്വീൻ സിഗ്മ ബോണ്ട് ആൻഡ് പൈ ബോണ്ട് സിഗ്മ ബോണ്ടും പൈ ബോണ്ടും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ചെയ്താൽ സോ അതിൽ ഫസ്റ്റ് ആൻസർ വരുന്നത് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ ഫജാൻസ് റൂൾ സ്മോളർ ദ സൈസ് ഓഫ് ദ കാറ്റയോൺ ആൻഡ് ലാർജർ ദ സൈസ് ഓഫ് ആനയോൺ ഗ്രേറ്റർ ഈസ് ദ കോവാലൻ ക്യാരക്ടർ ഫജാൻസ് റൂൾ പ്രകാരം കാറ്റയോണുകൾക്ക് സൈസ് കുറവാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആനയോണുകൾക്ക് സൈസ് കൂടുതലാണെങ്കിൽ കോവാലൻ ക്യാരക്ടറും കൂടുതലായിരിക്കും സോ എൽ ഐ പ്ലസ് അയോൺ ഈസ് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി സ്മോളർ എൻ സിറ്റി ഈസ് മോർ കോവാലൻ ലിതിയം ക്ലോറൈഡിൻ്റെ കേസിൽ ലിതിയത്തിൻ ലിതിയം എന്നുള്ള കാറ്റയോണ് സൈസ് വളരെ കുറവാണ് അല്ലേ ഏറ്റവും ചെറിയൊരു കാറ്റയോണാണ് ലിതിയം എന്ന് പറയുന്നത് സോ അതിൻ്റെ കോവാലൻ ക്യാരക്ടർ കൂടുതലായിരിക്കും ദെൻ അതിൽ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ റൈറ്റ് എനി ടു ഡിഫറൻസസ് ബിറ്റ്വീൻ സിഗ്മ ബോണ്ട് ആൻഡ് പൈ ബോണ്ട് സിഗ്മ ബോണ്ടും പൈ ബോണ്ടും തമ്മിലുള്ള ഏതെങ്കിലും രണ്ട് ഡിഫറൻറ്റുകളായിരുന്നു സിഗ്മ ബോണ്ടും പൈ ബോണ്ടും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം സിഗ്മ ബോണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബോണ്ട് ഫോംഡ് ബൈ ഹെഡ് ഓൺ ഹെൻഡ് ടു എൻഡ് ഓവർലാപ്പിംഗ് ഓഫ് അറ്റോമിക് ഓർബിറ്റലാണ് എന്നാൽ പൈ ബോണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബോണ്ട് ഫോംഡ് ബൈ സൈഡ് വൈസ് ഓവർലാപ്പിംഗ് ആണ് ഒന്നിൽ ഹെഡ് ആൻഡ് ടു എൻഡ് ഓവർലാപ്പിംഗ് ആണെങ്കിൽ ഒന്നിൽ സൈഡ് വൈസ് ഓവർലാപ്പിംഗ് ആണ് നടക്കുന്നത് അല്ലേ സിഗ്മ ബോണ്ട് എൻഡ് ടു എൻഡും പൈ ബോണ്ട് സൈഡ് വൈസ് ഓവർലാപ്പിംഗ് ആണ് ദെൻ സിഗ്മ ബോണ്ട് ഇറ്റ് ഈസ് എ സ്ട്രോങ് ബോണ്ട് ആണ് നല്ല സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ബോണ്ട് ആയിരിക്കും സിഗ്മ ബോണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്നാൽ പൈ ബോണ്ട് ലാറ്ററൽ ഓവർലാപ്പിംഗ് ആയ
A vessels of 120 milli capacity contains amount of gas at 35 degree and 1.24 bar pressure. The gas is transferred to another vessel of volume 180 milli at 35 degree Celsius. What would be the pressure? Notiru the milli capacity will lower a container in the rich vegetable gas in the temperature of Upatanji degree on a bola in the pressure one point two bar eyed in the angle. Ade gas in a number of nuti ember the milli capacity will lower a container like him Upatanji degree with an amatic on a and the degla the pressure at three irkum and the ladana chodium. So it is a part in order to symbolize the name of the cancer young game, Karana and the signal, graph than the total pressure and volume the millula. Relationship on a pressure is inversely proportional to volume and the other than the tender P one by V graph on P one by V graph. Here the power number straight line cut on the other graph related to the boil near my to one the particular down in the Makarium. So the answer I to another boil near my one. Then another second part a vessel 120 milli capacity contains a certain amount of gas 35 degree. And 1.2 bar pressure. The gas transferred to another vessel of 180 milli at 35 degree. What would be the pressure? We know that according to the Boyle's law, P1 V1 is equal to P2 V2. You the value of the P1 sum of 1.2 bar on V1 sum of 120 milli on V2 sum of 180 milli on P2 on a number. So 1.2 into 120 is equal to P2 into 180 virum. So P2 is equal to 1.2 into 120 divided by 180 virum. Then the answer is 0.8 bar. On. So 120 milli is equal to 180 1.2 bar is equal to 0.8 bar. Pressure is equal to then, the question is, write the Van der Waals equation for n mole of gas. n mole of gas in the Van der Waals equation is the same as the Then, the second one, state any four postulates of kinetic theory of gas. Kinetic theory of gas is the same as the n mole of gas. So, n mole of gas in the Van der Waals equation is P plus n square by V square into V minus nB is equal to nrt ivide a yum b yum constant gal aanu nu avaru appo ee equation edhi vachal oru mark lebikum then state any four postulate of kinetic theory of gases nu parayunnade kinetic theory umayi bandapettittulla edengilum naal postulate postulate gal adu edakkeyanu nokkam aadithe postulate aanu every gas contains a large number of minute and elastic particle atoms or molecules the actual volume of the molecule is negligible compared to the total volume of the Gases. All gases molecules and that kind of that minute atom like elastic particle gone down that atom gone down. Like the molecule gone down. I am. In a or a atom in the like the molecule the volume in the one all total gas in the molecule like the compare say the no come a lot of minute atom so that comparatively negligible atom. Then second one there is no force of attraction between the gases particle. The gases particle the middle. Distance is like the city and the number of participants. So, our kid is a force of attraction. The day in Davila and the Ladana and Damata postulate. I to bar another. Then, third one the particle of a gas are gases are is the particles of a gas are in constant and random motion in a straight line. During this motion, they collide with each other and also with the wall of the container. If you have a particle in the constant and random item, you can continue to move the movement. If you have a movement in the bottom, the particle is in the middle of 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 the of the middle of the middle of the middle of the middle if particle is all the mold on the collide in the bag of my turn out of pressure or rubber put another number in the then fifth one all collision are perfectly elastic a law collision some perfect at a elastic property of the item the total energy of the particle before and after collision remains same collide in the in the mumbo collide in the initial mula total energy no carnival other 
സെയിം ആയിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് ദെൻ സിക്സ് വൺ അറ്റ് എനി പർട്ടിക്കുലർ ടൈം ഡിഫറെൻറ്റ് പാർട്ടിക്കിൾ ഓഫ് എ ഗ്യാസ് ഹാവ് ഡിഫറെൻറ്റ് സ്പീഡ് ആൻഡ് ഹെൻസ് ഡിഫറെൻറ്റ് കൈനറ്റിക് എനർജി ഏതെങ്കിലും ഒരു നിശ്ചിത സമയത്ത് നമ്മൾ എടുത്തു നോക്കുകയാണെന്നെങ്കിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ വ്യത്യസ്ത പാർട്ടിക്കിൾകൾക്ക് വ്യത്യസ്ത സ്പീഡും വ്യത്യസ്ത കൈനറ്റിക് എനർജിയും ആയിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് ദെൻ ലാസ്റ്റ് വൺ ദ ആവറേജ് കൈനറ്റിക് എനർജി ഓഫ് എ ഗ്യാസസ് മോളിക്യൂൾ ഇസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ദ അബ്സൊലൂട്ട് ടെമ്പറേച്ചർ ടെമ്പറേച്ചർ എത്രയാണോ അതിനനുസരിച്ച് ആവറേജ് കൈനറ്റിക് എനർജിയിലും വ്യത്യാസം വരും എന്നുള്ളതാണ് ടെമ്പറേച്ചർ കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ കൈനറ്റിക് എനർജി കൂടും ടെമ്പറേച്ചർ കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കൈനറ്റിക് എനർജി കുറയും എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഏഴോളം പോസ്റ്റ്ലൈറ്റുകളുണ്ട് ഇതിൽ നാലെണ്ണം എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ മാർക്ക് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും ഇനി അവസാനമായി ഇരുപതാമത്തെ ക്വസ്റ്റിനും കൂടി ചർച്ച ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഈ വീഡിയോ അവസാനിപ്പിക്കാം അതിനുശേഷം അടുത്തൊരു പാർട്ടിൽ ബാക്കി ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസറുകൾ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഇരുപതാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു വിച്ച് എമങ് ദ ഫോളോയിങ് ഇസ് ആൻ ഇൻറ്റൻസീവ് പ്രോപ്പർട്ടി മാസ് വോളിയം എൻഡാൽപ്പി ടെമ്പറേച്ചർ ഇതിൽ ഏതാണ് ഇൻറ്റൻസീവ് പ്രോപ്പർട്ടി എന്നുള്ളതായിരുന്നു ചോദ്യം ഇൻറ്റൻസീവ് പ്രോപ്പർട്ടി ആയിട്ട് ഇവിടെ വരുന്നത് ടെമ്പറേച്ചർ ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ടെമ്പറേച്ചർ ആണ് ഇൻറ്റൻസീവ് പ്രോപ്പർട്ടി എന്താണെന്നും എക്സ്റ്റൻസീവ് പ്രോപ്പർട്ടി എന്താണെന്നും അതുപോലെ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സ്റ്റേറ്റ് ആൻഡ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ എസ് എസ് ലോ ഓഫ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഹീറ്റ് സമ്മേഷൻ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൂടുതൽ വിശദമായി ചോദ്യോത്തരങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ ചാപ്റ്റർ വൈസ് പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ഡിസ്കഷനിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോ ആർക്കെങ്കിലും അത് ആവശ്യമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ വീഡിയോ ഈ ചാനലിൽ ലഭ്യമാണത് നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗപ്പെടുത്താവുന്നതാണ് നമുക്കിതിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനുള്ള ആൻസർ നോക്കാം സ്റ്റേറ്റ് ആൻഡ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ എസ് എസ് ലോ ഓഫ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഹീറ്റ് സമ്മേഷൻ എന്നുള്ളതാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ദ ലോ സ്റ്റേറ്റ് ദാറ്റ് ദ ടോട്ടൽ എന്താൽ പി ചേഞ്ച് ഓഫ് ഫോർ എ ഫിസിക്കൽ ഓർ കെമിക്കൽ പ്രോസസ്സ് ഇസ് എ സെയിം വെദർ ദ റിയാക്ഷൻ ടേക്ക് പ്ലേസ് ഇൻ എ സിംഗിൾ സ്റ്റെപ്പ് ഓർ സെവറൽ സ്റ്റെപ്പ് ഒരു റിയാക്ഷൻ ഒരു സ്റ്റെപ്പിൽ നടന്നാലും അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നിലധികം സ്റ്റെപ്പിൽ നടന്നാലും അതിൻ്റെ ടോട്ടൽ എന്താൽ പി ചേഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെയിം ആയിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു വാക്കിൽ പറഞ്ഞാൽ ദ ടോട്ടൽ എന്താൽ പി ചേഞ്ച് ഫോർ എ പ്രോസസ്സ് ഈസ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഓഫ് പാത്ത് ഫോളോഡ് ഒരു പ്രോസസ്സിൻ്റെ ടോട്ടൽ എന്താൽ പി ചേഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഏതെല്ലാം വഴിയിലൂടെ കടന്നു പോയത് എന്നുള്ളതിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കില്ല ടോട്ടൽ എന്താൽ പി ചേഞ്ച് എങ്ങനെ പോയാലും ഈക്വലായിരിക്കും അതായത് ഒരു റിയാക്ഷൻ എയിൽ നിന്നും ബിയിലേക്ക് മാറുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെയുള്ള എന്താൽ പി ചേഞ്ച് ഡെൽറ്റ എച്ച് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക അതേസമയം അതേ എ തന്നെ ബി ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് എ ആദ്യം സി ആയിട്ടും പിന്നെ സി ഡി ആയിട്ടും പിന്നെ ഡി ബി ആയിട്ടുമാണ് മാറുന്നതെങ്കിൽ മൂന്ന് സ്റ്റെപ്പിലൂടെ ആയിരിക്കും അത് കടന്നു പോയിട്ടുണ്ടാകുക അപ്പോൾ ആദ്യ സ്റ്റെപ്പിൻ്റെ എന്താൽ പി ചേഞ്ച് ഡെൽറ്റ എച്ച് വണ്ണും രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പിൻ്റെ ഡെൽറ്റ എച്ച് ടുവും മൂന്നാമത്തേത് ഡെൽറ്റ എച്ച് ത്രീ ആയിരിക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ എസ് എസ് ലോ ടോട്ടൽ എന്താൽ പി ചേഞ്ച് ഡെൽറ്റ എച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡെൽറ്റ എച്ച് വൺ പ്ലസ് ഡെൽറ്റ എച്ച് ടു പ്ലസ് ഡെൽറ്റ എച്ച് ത്രീ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ എ എയിൽ നിന്നും ഡയറക്റ്റ് ബി ആയാലും എ പല സ്റ്റെപ്പിലൂടെ കടന്ന് പോയി ബി ആയിക്കഴിഞ്ഞാലും അവിടെയുള്ള ടോട്ടൽ എന്താൽ പി ചേഞ്ച് ഡെൽറ്റ എച്ച് തന്നെയായിരിക്കും സോ ഇതുപോലുള്ള കൂടുതൽ ഇൻഫോർമേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള എഡ്യൂക്കേഷണൽ വീഡിയോകൾക്കും സ്കോളർഷിപ്പ് മറ്റു അനുബന്ധ വിവരങ്ങൾക്കും കൂടുതൽ ടിപ്സുകൾക്കും മറ്റുമായി നിങ്ങളുടെ ഏവരുടെയും സപ്പോർട്ട് ആവശ്യമാണ് സോ തീർച്ചയായും നിങ്ങളുടെ ഏവരുടെയും സപ്പോർട്ട് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു മറ്റൊരു ഇൻഫോർമേറ്റീവ് വീഡിയോയുമായി ഉടൻ തന്നെ കാണാം അതുവരേക്കും ബൈ ബായ് താങ്ക് യു